Раиса Савельевна с интересом рассматривала в окне улицу. Маленькая девочка вертелась рядом с дедушкой. Видно, к прадеду приехала, решила пожилая женщина, оглядывая модно одетую парочку, разместившуюся на лавочке поблизости. Девочка что-то говорила деду на ухо. За три недели, проведенные в доме престарелых, Раиса уже много узнала про местных жителей. Например, про старика, к которому приехали родственники. Он был когда-то знаменитым ученым. «Молодцы внуки, не забывают деда, навещают каждую неделю», – хвалила их про себя Раиса Савельевна. Она самостоятельно выбрала этот пансионат и сама организовала переезд сюда. В свои 69 она была дамой с железным характером. Раньше по молодости она работала балериной, потом преподавала в храме. Случившееся в прошлом году с ее здоровьем вынудило женщину уйти на покой, хотя никаким покоем это было нельзя назвать. Только она села на домашний отдых, как откуда-то возникло, возникло большое число родственников. Некоторых она и не знала раньше, даже не видела. О своих родителях Раиса ничего не помнила, она потеряла их в военное время. А родственники все приезжали и приезжали, злобно предлагая помощь пожилой женщине. Она поняла, что на самом деле им нужна не она, а ее четырехкомнатная квартира, находящаяся в центре города. Раиса решила все продажи жилья, положив все вырученные деньги на банковский счет. Сама она переехала в пансионат. Здесь жить безопаснее и воздух свежий. Раисе нравились ее просторная комната с окнами в сад и милейшие соседи. Постояльцам предоставлялась полная свобода. Пожилая дама рассчитывала на жизнь в пансионате на несколько лет вперед. А потом будь что будет. Смотря в окно, Раиса Савельевна вздрогнула. Мимо ребенка прошел санитар. Он как-то странно посмотрел на ту девочку. Молодого человека звали Андреем. Бабушка решила поговорить с парнем, позвав его помочь переставить кресло в комнате. «Как вы относитесь к детям, Андрей?» – поинтересовалась Раиса во время прихода санитара. «Не любите маленьких?» «Нет, почему? Я люблю детей. Только у меня их никогда не будет», – ответил парень. «Моя жена не сможет родить. Мы в аварию как-то попали, и это отразилось на ее женском здоровье». Катя тоже, как и он, была из детдома, и расставаться со своей супругой Андрей не хотел. Они планировали усыновление, однако мужчина мечтал о собственном ребенке. «А почему вы не воспользуетесь услугами суррогатной матери?» – спросила его пожилая женщина. «Какая суррогатная мать с моей зарплаты санитара?» – качая головой промолвил парень. После той беседы в голове Раисы Савельевны поселилась мысль о малыше для Андрея. И вскоре дама задумала, как ей казалось гениальный план. Что, если ей удастся выносить ребенка для бездетных родителей? Раисе до смерти хотелось ощутить это зарождение жизни внутри себя. И она не считала это безумием. Однако Андрей отреагировал на ее предложение без всякого энтузиазма. Не собирался парень предавать свою жену. «Но это будет искусственное оплодотворение!» – воскликнула Раиса Савельевна, услышав о странных мыслях мужчины. В клинике ЭКО пожилой женщине порекомендовали обратиться к психиатру. Но она объяснила, что хочет таким образом помочь бездетной паре. Медики все же задумались. Пройдя обследование, Раиса подписала документы. Ей пришлось пожертвовать приличной суммой за процедуру ЭКО. Спустя три недели пришла радостная новость. Эмбрион прижился. Раиса Савельевна была счастлива, как никогда, прислушиваясь к новым ощущениям. Жена Андрея упала на колени перед пожилой женщиной, узнав, что скоро станет мамой. Наконец Катя поверила в свое счастье. Однако молодой доктор, узнав о беременности Раисы, забеспокоился и донес в администрацию об этом. Вскоре бабушки предложили покинуть пансионат, так как нельзя было нарушать его правила. Женщине дали срок на переезд. Подошло время родов. Ехать на скорой Раиса сильно переживала за ребенка, ведь из-за узкого таза она не могла родить самостоятельно, а время поджимало. Врач заверил женщину, что сделает все, чтобы маленький человечек появился на свет без проблем. Раисе провели кесарево. И через короткое время на ее груди уже лежал маленький комочек. «Любимый мой, никому я тебя не отдам!» – бормотала Раиса, перебирая крохотные пальчики. 
Но вскоре ее посетила трезвая мысль, что она даст малышу, ведь ей уже исполнилось 70. За ребенком приехали Андрей со своей су супругой. Раиса сунула им розовый конверт и отвернулась. Она сидела и тихонько плакала. Почему она не родила это крошечное существо раньше, когда еще была молода? Куда же она пойдет теперь? В пансионат возвращаться нельзя. Денег на счету оставалось немного. На них можно было приобрести небольшую однушку в городе. Она собрала вещи и собралась было уходить из роддома, как в дверях показался Андрей. «Что-то еще?» – спросила она. «Раиса Савельевна, мы по глупости своей чуть не уехали без вас», – выпалил молодой человек. «Теперь вы – наша семья. Пойдемте к нам». Парень выхватил большую сумку у пожилой женщины. Она вдруг поняла, что они-то стали родней с Андреем, а значит, есть для кого жить. Оставался вопрос, какую роль в его семье будет выполнять Раиса. Пожилая, пожилая дама не отказалась от предложения. Вскоре они втроем сидели и пили чай за столом на кухне, а в спальне посапывало маленькое создание. «Эту квартиру на продажу, а сами купим дом в деревне. Там места хватит всем нам», – решительно произнес Андрей. Раиса Савельевна глянула на него, задумалась на минуту. Но заварила то эту кашу она, выходит сама ее и должна расхлебывать. «Вы действительно хотите, чтобы я осталась жить с вами?» – поинтересовалась женщина у супругов. Они закивали. Раиса радовалась при себя предоставленному ей судьбой шансу видеть дочь, пока она жива. «Тогда продадим эту квартиру, я добавлю свои деньги и приобретем за городом приличный коттедж», – предложила Раиса. Лица супругов засияли. «Катя, ты же не против, чтобы я была бабушкой вашему прелестному созданию?» – спросила пожилая дама. «Конечно. У нашей Лизоньки нет ни одной бабушки. А тут такое счастье». С этими словами Катя кинулась целовать руки Раисы Савельевны. Радости женщины не было предела. Она сможет всегда-всегда быть рядом с доченькой в теплом и уютном доме. В мечтах Раисы ее цель была сделать малышку настоящей балериной. «За нашу семью?» Женщина взяла бокал шампанского. «За семью!» – в один голос произнесли супруги.